পনেরো নম্বর অঙ্কটা খোল বইয়ের পনেরো নম্বর অঙ্কটা দেখ করছি এখানে কি করতে বলেছে দেখ পেজ নাম্বার ফাইভ সেভেন্টি নাইন পেজ নাম্বার ফাইভ সেভেন্টি নাইন খোল পেজ নাম্বার ফাইভ সেভেন্টি নাইন ঠিক আছে তো পেজ নাম্বার ফাইভ সেভেন্টি নাইনের পনেরো নম্বর অঙ্ক ঠিক আছে তো কত নম্বর অঙ্ক বললাম পনেরো নম্বর অঙ্ক তো ধর এখানে লিখে দিচ্ছি পনেরো নম্বর অঙ্ক কি করতে বলেছে এটা ফাইন্যান্সিং ক্যাশ ফ্লো কি করতে বলেছে ফাইন্যান্সিং ক্যাশ ফ্লো আবার বলছি আমরা কি বলেছি ক্যাশ ফ্লো করার কটা অ্যাক্টিভিটিস তিনটে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি যতক্ষণ ধরে অনেকগুলো করলাম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস বুঝে গেছি আর দুটো অ্যাক্টিভিটি বাকি আছে একটা ইনভেস্টিং বাকি আছে আর একটা ফাইন্যান্সিং বাকি আছে ঠিক আছে তো এখন কি করছি ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস তাহলে লিখছি এখানে কি লিখবো এডিংটার নাম দেবো কি করছি ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ফ্লো ফর্ম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লো ফর্ম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে কি লিখলাম হেডিংটার নাম কি দিলাম ক্যাশ ফ্লো ফর্ম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস রুপিসের কটা ঘর করব দুটো ঘর করবো রুপিসের রুপিসের দুটো ঘর করব তোরা দাগ কেনে নেই আমি তো দাগ কারি না ঠিক আছে তো তো কি বলছে মনে আছে তো ফাইন্যান্সিং এ কি কি আসে কিছুক্ষণ আগেই বললাম ফাইন্যান্সিং এর মধ্যে বেসিক্যালি কি কি আসে মোট কথা আমাদের বিজনেসে যারা টাকা ফাইন্যান্স করে সেটাই আসবে আমাদের বিজনেসে কারা টাকা ফাইন্যান্স করে ইকুইটি শেয়ার প্রেফারেন্স শেয়ার লোন এইগুলোই তো আমাদের বিজনেসে ফাইন্যান্স হয় তাহলে দেখ এখানে কি কি বলেছে ফাইন্যান্সিংটা বলছে প্রফিটস ফর্ম ইস্যু অফ ইকুইটি শেয়ার ইকুইটি শেয়ারের থেকে আমি টাকা এসছে কত টাকা দু লাখ টাকা আচ্ছা টাকা আসলে প্লাস টাকা গেলে মাইনাস তাহলে প্রফিটস ফর্ম ইস্যু অফ ইকুইটি শেয়ার মার্কেটে ইকুইটি শেয়ার ইস্যু করেছি টাকা এসছে কত টাকা দু লাখ টাকা এটা তো ফাইন্যান্সে আসছে অবশ্যই আসছে প্লাসই হবে তাহলে দেখে দেখে লিখবি কি প্রফিটস ফর্ম ইস্যু অফ ইকুইটি শেয়ার Proceeds from issue of equity shares. Kato raka di jhe? 2 lakhs. 2 lakhs. Tar par ki bole chhe bol? Sir, bole chhe. Proceeds from long term borrowing. Borrowing mani yani? Borrowing borrow mani ki? Haar kora. Tar mani long term borrowing. Bai jhe ta ke anek borrow dhaone loan niya hoi chhe? তাহলে এটা করলেও কি বিজনেসে টাকা এসছে কি আসেনি তোকে মাথায় রাখতে হবে বিজনেসে যেই যেই জায়গা থেকে টাকা আসে সব ফাইন্যান্সে আসে যেই সমস্ত জায়গা থেকে বিজনেসে টাকা আসে সেটাকে বলে ফাইন্যান্স ঠিক আছে তো তো এটাও ফাইন্যান্সই হবে তাহলে কি লিখবো বল প্রফিটস ফর্ম লং টার্ম বরিং প্রফিটস ফর্ম লং টার্ম বরিং কত টাকা দিয়েছে এক লক্ষ টাকা তাই তো লেক ওয়ান লেক নেক্সট কি বলেছে এত অব দি ক্লিয়ার এত অব দি ক্লিয়ার তো বল হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি রিডেমশন স্যার মানে জানি না রিডেমশন মানে বলতে হবে রিডেমশন মানে কেউ যে জানিস না তাই বলেছি রিডেমশন মানে শোধ করা শোধ রিডেমশন মানে শোধ করা কারো যদি অসুবিধা হয় এর মিনিংটা লিখে রাখতে পারি রিডেমশন মানে শোধ শোধ করে দেওয়া স্যার শোধ করা তো পেট বললেই তো হয় রিডেমশন লিখেছে কেন দেখ যদি প্রেফারেন্স কি কোন কোন জায়গায় রিডেমশন কথাটা ইউজ করা হয় যদি প্রেফারেন্স শেয়ার অঙ্কে থাকে না প্রেফারেন্স শেয়ার বা ডিভেঞ্চার ঠিক আছে তো প্রেফারেন্স শেয়ার বা ডিভেঞ্চার এরকম কেসের ক্ষেত্রে যখন এদের টাকাটা শোধ করবি না তখন যে পেড লিখলে কেটে দেবে পেড লিখলে কেটে দেবে এদের ক্ষেত্রে একটা ওয়ার্ড ইউজ করে কোম্পানি টার্ম রিডেমশন প্রেফারেন্স শেয়ার যদি শোধ করা হয় তখন রিডেমশন কথাটা ইউজ করা হয় ডিভেঞ্চার যদি শোধ করা হয় তখন রিডেমশন কথাটা ইউজ করা হয় এখানে কি বলেছে রিডেমশন মানে শোধ করা কি বলেছে লং টার্ম লোন ঠিক আছে তুমি লং টার্ম লোন শোধ করেছো কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা মানে রিডেমশন শোধ করা তাহলে টাকা যদি তুই শোধ করে দিস তাহলে তোর টাকা বাড়বে না কমবে কমবে তাহলে এটা কি করো যে প্লাস নামাই না হয়ে গেল কাজ শেষ লেস কি লিখবো রিডেমশন কি লিখছি বল রিডেমশন অফ লং টার্ম লোন মানে সত্যি কথা বলতে বেসিক্যালি বোঝার মধ্যে অপারেটিং আছে এগুলো তো কিছুই নেই নর্মাল যে কেউ পেরে যায় ইনভেস্টিং আর ফাইন্যান্সিং কিছু থাকে না একটা দুটো করে আইটেম থাকবে তাহলে বোঝা গেল তো বল কত ফিফটি থাউজেন্ড আচ্ছা এই দুটো যোগ করে দিয়ে লিখেই রাখি তিন লাখ টাকা তার থেকে এটা মাইনাস করে কত হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রথম করে লিখলাম নেক্সট কি বলেছে আচ্ছা তোরা ভাব না তুই ধর লোন নিজ অনেক বড় টাকা লোন নিয়েছিস অনেক টাকা লোন নিয়েছিস যার থেকে লোন নিবি সে কি কিছু নেবে 
কি নেবে ইন্টারেস্ট নেবে লোন নিলে ইন্টারেস্ট নাই তো তো ইন্টারেস্ট যদি তুই দিয়ে দিস তাহলে বল না তোর কি হওয়া উচিত ক্যাশ ফ্লো মানে এটাই প্লাস হবে না মাইনাস হবে কমবে কমবে অবশ্যই কমবে বুঝতে পারছিস তো তাহলে ইন্টারেস্ট পেইড অন লং টার্ম লোন ইন্টারেস্ট পেইড অন লং টার্ম লোন प्रफिट हलो प्रफिट हलो मैं लाभ हलो लाभ हम शेयर लाभ देवे तो लाभ देखे तो अवश्य डिविडेंड बोले क्लियरिंग ক্যালকুলেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস অপারেটিংটা হলো ফাইন্যান্সিং সেরকম কিছু দরকার নেই জাস্ট কি আইটেম বসে তার জন্য জানার জন্য একটা অঙ্ক করলাম ইনভেস্টিং এর একটা অঙ্ক করব ঠিক আছে এটা কি বলে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস প্রথমে দেখ একটা দিয়ে পারচেজ আর একটা দিয়ে কি সোল্ড দেখি এক দিকে পারচেজ দিয়ে সোল্ড দিয়েছে তার মানে এমনি যদি বলি ইনভেস্টিং এর মধ্যে আইটেম কি কি থাকে তোমরা মোটামুটি একটা নলেজ হয়েছে যে ইনভেস্টিং এর মধ্যে এই আইটেম গুলো থাকবে পারচেজ করলে ধর না তুই যে কোনো একটা জিনিস তুই ভাব তুই ভাব নিয়েই ভাব गुडुईल कत टुडुईल पंचाश हजार अंक गो कर समय मन कर चेस्ट कर देख तीखी दीछी देख कि डेट भलोजिंग डेट धर गुडुईल छो গুডউইল ছিল 10000 এখানে হলো ধর 8000 তাহলে গুডউইল বাড়লো না কমলো শিখেছিলাম গুডউইল কমলে কোথায় যায় যখন অপারেটিং प्रॉफिट করব তখন নন অপারেটিং এক্সপেন্স নন ক্যাশ এক্সপেন্স মানে নিতে মনে হচ্ছে তো গুডউইল যদি কমতো চলে যেত অ্যামোর্টাইজেশন অফ গুডউইল মানে নন ক্যাশ এক্সপেন্স মনে হচ্ছে তো স্যার গুডউইল কমছে বাড়তেও তো পারে দা 10 ছিল এটা ধর কত হলো 12000 তাহলে গুডউইল যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে ইনভেস্টিং ক্যাশ ফ্লোতে प्रथम माइनस दिए ले प्रथम पेटेंट सुनिश तो अच्छा प्लान तरह पेटेंट छो प्लान प्लान एक लाख ट प्लान तु बेचे दी कत प्लान बेचे दी एक लाख ट्लान बेचे दी देख कि लिखब भलोक शोन तो प्लान बेचले टा आसबे ना जा लिखी सेल अफ प्लान कत ट सेल अफ प्लान कत टा बोल एक लाख टाइम लिख ल सेल 
বলছে যে তারপরেই বলেছে পাশেই বলেছে প্ল্যান্ট কিনেছি কত টাকা দিয়ে চার লাখ টাকা দিয়ে তাহলে প্ল্যান্ট কিনলে কি হবে স্যার পারচেস অফ প্ল্যান্ট তাই তো পারচেস অফ প্ল্যান্ট কত টাকা মাইনাস চার লক্ষ টাকা ফোল্ডেন্স ঠিক আছে হয়ে গেল এটা তারপর কি বলেছে স্যার পেটেন্ট পেটেন্ট কিছু কিনিনি পেটেন্ট কিছু কিনিনি পেটেন্ট কি করে দিয়েছি পেটেন্ট বেচে দিয়েছি তাহলে বেচে দিলে টাকা আসবে না যাবে সেল অফ পেটেন্ট আচ্ছা এইগুলো কি বোঝাতে হবে এইগুলো যে ইনভেস্টিং এর আইটেম গুলো জানিস তো কিছুক্ষণ আগে শেখালাম তো কোন কোন গুলো ইনভেস্টিং আইটেম তাই আমি বলেই যদি ভুলে যাস যে কোন রকমের ট্যাঞ্জিবল ফিক্সাস এর আর ইনট্যাঞ্জিবল ফিক্সাস সব কোথা কার আইটেম ফিক্সাস এর মতলব ফিক্সাস এর গুলোই তো চলে আসবে এখানে ইনভেস্টিং এবারে তো বোঝাতে হবে না কোন গুলোকে ফিক্সাস এর বলে যেমন দেখ না স্যার গুডউইল এ তো ফিক্সাস এর মধ্যেই পড়ে পেটেন্ট প্ল্যান্ট এগুলো সব ফিক্স আছে তো এগুলো এখানে আস নতুন কিছু আইটেম আসবে না তো স্কিলিং কো সেল অফ প্ল্যান্ট কত টাকা বললি 2 লাখ 2 লাখ 2 লাখ টাকা সেল অফ পেটেন্ট 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 সরি সেল অফ পেটেন্ট দু লাখ টাকা জো নেক্সট কি বলেছে পড় ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বেচেছিস কত টাকা দিয়ে 1 লাখ 30 ইনভেস্টমেন্ট তো এখানে আইটেম ইনভেস্টমেন্ট বেচেছিস কত বেজি 1 লাখ 30 তো ইনভেস্টমেন্ট বেচে দি 1 লাখ 30 পাস তাহলে টাকা আসছে না যাচ্ছে আসছে তাহলে সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট কত টাকা এবার পারচেস অফ ইনভেস্টমেন্ট টাকা আসছে না যাচ্ছে डिडेंटी डिडेंड मानी डिडेंटर Dividend received on shares. Dividend received on shares. Okay, so held as investment. Held as investment. What are they? Eku shares. A joke. Next, what are they? Dividend paid on share capital. Hello, hello, Bujbi. Dividend paid on share capital. But Tata Company did what? I am the Tata Company invest. What? The Tata Company invest. What? Dividend did they give? I am the who? Not the Tata Company. The Tata Company did what? The Tata Company dividend paid. And what? Our who? Tata Company dividend. Hello, hello, Bujbi. 
डिविडेंड पेट कर ले कोधा आज गे आम आम्रादार एक्स कंपनी लोग को कुछ एक्स कंपनी की डिविडेंड पेट करे तरसा फाइनेंस या फिर ठीक है तो तो इखाने ऐटा ही बोले छे जब डिविडेंड पेट ऑन शेयर कैपिटल वालों को ले बुझता है तो के डिविडेंड पेट जो दी करा हुआ इटा कौन एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ताई तो डिविडेंट दर � অন্য কোন কোম্পানি এক্স কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছে তো এক্স কোম্পানি ধর কত ইনো স্যার 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছে सपोज ধর এদের উপর ডিভিডেন্ড দিতে হবে কত বলছেন 10% তাহলে কত হচ্ছে 1 লাখ টাকা ডিভিডেন্ড দিতে হচ্ছে তাহলে এই 1 লাখ টাকা ডিভিডেন্ড কে দিচ্ছে এক্স কোম্পানি দিচ্ছে এক্স কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয় এক্স কোম্পানি ডিভিডেন্ড যে পে হলো এক্স কোম্পানি যে ডিভিডেন্ড পে হলো এক্স কোম্পানি ডিভিডেন্ড 1 লাখ টাকা ডিভিডেন্ড পে করলো এটা কি এটা কি অ্যাক্টিভিটিস এটা কি ফাইনান্সিং এটাই বুঝতো তাহলে এটা কি এখানে আসবে না স্যার কেন আসবে ফাইনান্সিং এ যাবে এটা আসলো না তাহলে এই পয়েন্ট আসলো না কেন বুঝিস তো তাহলে বলছে কি ইন্টারেস্ট রিসিভড অন ডিভেনচার হেল্ড অ্যাজ ইনভেস্টমেন্ট ভালো করে শুন আমি না কোন কোম্পানি দা আবার টাটা কোম্পানি দা টাটা কোম্পানি ডিভেনচার কিনে নিয়েছি বুঝলি তো কি বললাম টাটা কোম্পানি নিয়েছো ডিভেনচার আছে আমি টাটা কোম্পানি ডিভেনচার নিয়ে মানে মোদ্দ কথা টাটা কোম্পানি ডিভেনচারে আমি টাকা লাগিয়েছি টাটা কোম্পানি ডিভেনচার মানে লোন टाटा कंपनी डिवेंचर टाका लगी तले टाटा कंपनी डिवेंचर ये टाका लगा है तले डिवेंचर रोपो जे शूद होए लोने रोपो जे शूद होए शे शुद्धता में क्या देवे शे टामन की इनकम तेरे तो चल लेटा क्या नाज़ बुझा चीज़ तो तले बुझा ले कि वो जिस निवाल किंतु इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सुनी चीज़ तो डिवेंचर जो दी केने तले दर आमी डिवेंचर किन्ह माने आमी लोन नी ना आमी लोन दिला भालो कोड़े बोच आमार का जो पोचो टका आचे आमी टाटा कंपनी के तो लोन दिला एक लाख टका लोन दिला तले ओकी दे बामा के शूद्ध दे बे शूद्ध दे बे टाटा कंपनी का जो इटा फाइनेंस फाइनेंसिंग करो जिन द आमार का जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एस इन्वेस्टमेंट पूरा देखें देखें लेक छोलो हर टका इनकम छोलो हर टका है पूरा टा लिखता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एस इन्वेस्टमेंट पहले गलत से तार पर बैठे लास्ट मुझे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर दौर आमी दौर एक्स कंपनी आमी दौर एक्स कंपनी हमारा टाका लग गये ब्याख्या को तो पोछू टाका लग गये आमी मार्केट में ऐड दिलाम जो ना क्यों कि हमारे कंपनी से इन्वेस्ट करते चाओ लोन देते चाओ हमारे तो लोन दे दिया लेती दोबारो आमी तो मुझे आतो पसंद करो तले अमार एक्सपेंस होच्छ किंतु इटा किधर होने एक्सपेंस है ऑपरेटिंग ना कि इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग तले तो फाइनेंस तो कोच्ची ना मी शेष वाला लो जोग भी अब कर बो देख बो किचु बेरोच्ची की ना कुआरो आचे ना ओ बाबा की बोल चे अ प्लॉट ऑफ लैंड वास पार्चेस आउट ऑफ सरप्लस फंड ठीक है जे and was let out for commercial use and rent receipt बारो है इतना का तो ले की बोले जाने इस तो अरे मुद्दा का था तो ये एक ता plot of land किने नीची शेल एंटा किने तो भारा दी दीची तो भारा दिले की आवे टाकास तो ले rent receipt बोल इतना किसी राइटेम इतना investing आये सर क्या नो investing आइटम अरे तू plot किने चीज invest करो चीज वो खान तक टाकास तो investing ही तो तो लिख बो की invest रेंट्री बहुत रखा किस बेरोज़ चाहिए आंसर नाइन माइनस नाइनटी वन था उन्हें तो सही कर लूँगा